Bonjour, aujourd'hui je vous propose de revenir un petit peu sur les maquettes Gundam et surtout les Master Grade. Je vous avais proposé de lancer une petite série de vidéos autour des GM et on va continuer. Voilà, donc cette fois-ci on va présenter un kit de 2002 qui est en fait le RGM 79C. En fait, selon moi, il me semble que c'est le GM qu'on voit le plus souvent dans 0083. La preuve en est qu'on voit ici donc le GP01 derrière ce RGM 79C. Euh, c'est pas forcément celui qu'on voit le plus en fait parce qu'en fait il y a d'autres versions euh, de ce GM avec euh, une armure qui euh, existe dans cette série d'OEVI qui est certainement une des meilleures d'ailleurs OEVI de, de Gundam et euh, donc on le voit sous différentes formes et il y aura même des, des versions encore améliorées vers la fin avec des versions Titan en, en bleu qui euh, sont encore un autre modèle avec euh, des, des choses qui rappellent le, ici sur les jupes le RI 78.2, enfin bon voilà. Euh, en tout cas c'est un très très beau euh, design qui est issu donc euh, du très très vieux design du GM de base, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Donc au départ c'était quand même pas terrible, c'était pas très très beau, en plus c'était avec des couleurs extrêmement pétantes. Euh, faut dire que rouge et blanc dans l'espace à mon avis ça se voit un petit peu, donc euh, ça c'est la version spatiale. Euh, je vous ai présenté de toute façon la version spatiale du GM il n'y a pas très très longtemps et euh, ça prouve qu'en fait ne serait-ce qu'une petite couleur différente et ici c'est une espèce de euh, gris bleu foncé avec euh, une couleur beige bah déjà ça, ça donne quelque chose de pas mal mais enfin cela dit à ce niveau là 0083 n'avait entre guillemets rien inventé puisque c'était un schéma de couleur qu'on trouvait déjà dans euh, 0080 War in the Pocket, euh, les GM qui sont présentés dans cette série d'OEV qui est aussi excellente, euh, présentaient déjà cette même particularité pour les GM terrestres, alors que les GM de l'espace étaient effectivement encore blancs et, et rouges. Mais bon, donc euh, ce euh, RGM 79C très clairement est issu de la série d'OEV 0083. Il date donc de 2002. Et à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, euh, il, est, il était proposé à 2500 yens, ce qui nous fait donc entre 20 et 23 euros, on va dire. Là, on va profiter pour montrer ce que ça donne une fois monté et peint. Vous voyez qu'il y a même une arme qui peut non seulement se mettre sur sa jupe à l'arrière, mais qui se plie, Voilà, ce qui bien, doit être bien pratique pour euh, le transporter, sauf que je ne comprends toujours pas comment du coup il peut euh, bouger courir avec un truc pareil derrière en tout cas il est bien équipé il a tout ce qu'il faut voilà et il y a donc les marquages qui sont indiqués puisqu'on en est là autant en profiter donc ici avec la vue de face la vue de dos la tête le cockpit le backpack on peut enlever donc euh, une espèce de de coque autour de, du backpack le cockpit block donc qui remplace le core fighter que l'on a dans le rx 782 là le bouclier qui est donc la particularité aussi de 0083 qu'on retrouve peut-être je crois aussi dans 08 ms team et donc euh, les fameux inner frame les détails euh, internes sous euh, l'armure des mobile suits donc voilà on a fait le tour de la boîte et ben on va voir ce que ça donne à l'intérieur alors je crois que je l'ai souvent dit mais ce que j'adore avec les kits des années 90 et 2000 c'est la présentation et là vous voyez que pour renforcer en plus la boîte qui est pourtant pas euh, on dirait très fragile euh, vous avez un carton supplémentaire imprimé qui présente en plus le kit monté et peint une fois terminé et euh, qui a priori est d'ailleurs à, à taille réelle hein, je crois donc euh, franchement quand on voit ça ça donne envie c'est voilà dans cette boîte vous avez ceci Hop. donc on se lance avec la notice le gm type c euh, toutes les lettres y sont passées hein, je pense hein. il y a même des variantes entre, euh, entre les lettres donc euh, là le design donc euh, qui apparaît dans la série 0083 Hop. ici les pièces en présence 
le peu qu'il y avait à récupérer et qui n'était pas utilisé, bah, euh, je les ai déjà enlevés a priori. Hein. On commence assez étonnamment, euh, c'est pas très commun, par les bras. Donc euh, les articulations de, du bras, l'avant-bras, la, la main qui est d'ailleurs articulée, c'est-à-dire qu'en fait vous avez le pouce et l'index qui sont articulés, le reste de la main est comme ça, mais si vous bricolez un petit peu, il y a moyen éventuellement d'articuler tous les deux doigts, mais je ne vois pas l'intérêt. En tout cas, donc vous pouvez mettre une main euh, comme ça. Voilà. Donc euh, les bras, les pieds, donc les jambes, avec des pistons. Et là, ils en profitent d'ailleurs pour montrer donc des détails du mecha ici d'ailleurs on voit un des personnages un lieutenant ou un capitaine je ne sais plus qui entraînait donc de jeunes recrues de la fédération sur justement de vieux à coups et des gm et a priori c'est le modèle qu'il qu pilote ici quelques pages couleurs pour montrer ce que ça donne une fois monté et peint là on le voit en train d'essayer de défendre contre un, un rig d'homme et euh, là on le voit, je crois que c'est à la fin de, du deuxième épisode. En tout cas, donc là les conseils de peinture. Le reste des jambes, le buste enfin. Avec le cockpit qui s'ouvre. Le backpack. Ici de nouveau des petits dessins. Moi j'adore ces, ces trucs là. Et le bassin justement. Euh, les jupes. Les épaules. Étonnant qu'on n'ait pas trahi les épaules à, en même temps que les, les bras. La tête. On euh, met toutes les pièces pour le haut du MS. On met bien évidemment les jambes sur le bassin. On attaque les armes. Euh, donc euh, le corps bloc qui du coup, bah, euh, je ne sais pas si sert à grand chose ici, si apparemment il sert en fait de, de lien entre les jambes et le buste. Ça ne doit pas le rendre très très articulé. Je ne sais pas s'il existe une version 2.0 de, de ce méca, mais bon. Donc euh, comme on placer les armes, on peut placer les, les manches des, des sabres au laser dans le bouclier ou sur le backpack, ce qui fait qu'il y en a deux. Voilà, comment euh, plier l'arme et la mettre sur les jupes et voilà donc le résultat monté peint de dos alors pour les pièces on a effectivement ici des pièces un peu beige beige clair euh, pas très très détaillé mais bon il n'y en a pas besoin voilà les polycaps donc je me suis servi dedans Ici, euh, la grappe à la bandaille avec euh, les pièces de différentes couleurs. Les dry transferts, donc les transferts à sec et des autocollants, pas de décalco ici. Les armes, le backpack, hein, le bouclier, la tête, hein, et une partie des jupes et euh, même du bassin. Ici, donc d'autres pièces grises avec le corps bloc. Euh, le backpack fait l'intérieur du, du buste et du bassin apparemment et ici donc le reste c'est essentiellement les jambes et les sabres laser et c'est accompagné de quelques vis et d'un tuyau voilà donc euh, une belle maquette à mon avis et qui sera du plus bel effet à placer à côté d'un futur GP01 j'espère euh, vous présenter un, un jour ou un centième je crois pas l'avoir fait et ça sera l'occasion d'ailleurs de vous montrer un, un kit de conversion que j'ai depuis des années aussi et qu'il faut que j'applique un gp01 euh, que j'ai acheté euh, déjà monté euh, qu'il faut que je retrouve aussi parce que bah, c'était l'occasion justement de, de ne pas avoir à acheter un modèle euh, complet et remplacer des pièces euh, qui seraient retrouvées en, en trop, enfin je me comprends. Quoi qu'il en soit, donc c'était le RGM 79C, 
le GM que l'on voit dans Gundam 0083. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne. Rendez-vous demain pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.